second one in the development stages of reading when the child becomes aware of the ways in which the letters are combined leading to distinct sounds is referred to as in symbolic stage orthographic stage blending stage or pictorial stage isme development stage ki iski baat ki gayi hai reading ki jisme child becomes aware of the ways in which letters are combined to distinct sounds is referred to as symbolic stage orthographic stage blending stage or pictorial stage pehle hame ye pata karna padega ki ye char stages kon kon si hoti hain uta frith ne hame ye bataya tha ki development jo stages of reading hain unko u t a f r i t h एक उन्होंने बताया था सबसे पहली स्टेज होती है सिंबॉलिक स्टेज सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है कि सिंबॉलिक स्टेज में जैसे एक नाम बोलते हैं या इसको लोगो ग्राफिक स्टेज भी कहा जाता है सिंबॉलिक स्टेज और लोगो ग्राफिक स्टेज लोगो मींस ये सिंबल्स लोगो का मतलब है कोई सिंबल चाइल्ड इनिशियली गैसिंग स्टार्ट करता है चाइल्ड को किसी विजुअल ऑब्जेक्ट के लिए गैसिंग स्टार्ट करता है जैसे कि उसे एम दिखता है तो वो मैकडोनल्ड समझता है अब जैसे वर्ल्ड है ट्रेन वो देख रहा है ट्रेन को वो देख रहा है और वहां पर लिखा है अगर टी आर ए एम ट्रेन तो वो उन दोनों वर्ड को सेम समझने लगता है जैसे टी आर ए सबसे पहले यहाँ पर बच्चा वर्ड्स को सिंबलाइज करने की कोशिश करता है तो ये हो गई है सिंबॉलिक स्टेज दिस इज सिंबॉलिक स्टेज अब बात करते हैं पिक्टोरियल स्टेज पिक्टोरियल स्टेज में भी क्या है वो पिक्चर्स को देखता है और सिंबलाइज करने की कोशिश करता है अब ऑर्थोग्राफिक स्टेज की बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक स्टेज क्या होती है दिस ये एक एडवांस स्टेज है दिस इज एन एडवांस स्टेज जहां हम इस लेवल पर जैसे पहुंचने की कोशिश करते हैं यहां पर वर्ड को एज ए होल रिकॉग्नाइज करता है एज ए होल एज ए होल एक होती है अल्फाबेटिक स्टेज जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है अल्फाबेटिक स्टेज अल्फाबेटिक स्टेज में क्या होता है कि कोई लेटर बाय लेटर वो लेटर बाय लेटर पढ़ता है जैसे वर्ड लिखा हुआ है यहां पे सपोज कोल सी ओ ए एल तो वो इसे सी ओ प्लस ए एल या इस तरह से पढ़ेगा सिंबॉलिक स्टेज में एडवांस स्टेज होती है अल्फाबेटिक स्टेज लेटर बाय लेटर इसमें पढ़ने की कोशिश पड़ता है ऑर्थोग्राफिक स्टेज एक एडवांस रीडिंग एबिलिटी स्टेज है इसके अंदर वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज ए होल और ब्लेंडिंग स्टेज है ब्लेंडिंग स्टेज में क्या होता है ब्लेंड जैसे एक वर्ड है स्मोक एस एम ओ जी तो ये बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर स्मोक और एंड फॉग तो दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड बनाए दो इंडिविजुअल साउंड से हम एक साथ लेकर आते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग स्टेज तो अब हमने जो हमारा क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है इन द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ द वेज इन विच द लेटर्स आर कंबाइंड लीडिंग टू डिस्टिंग साउंड इज रेफर टू एस ऑर्थोग्राफिक स्टेज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू ऑर्थोग्राफिक स्टेज यह हमने थ्योरी में भी समझाया हुआ इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं उटरफिट्स थ्योरी ऑन द स्टेजेस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ रिटर्न लैंग्वेज डिराइव मेनली थ्रू अर रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन टू हाउ चिल्ड्रन लर्न टू रीड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ रीडिंग एक्विजिशन इन एल्फोबैटिक सिस्टम इन्होंने तीन स्टेजेस की बात की थी द स्टेजेस आर लोगोग्राफिक स्टेज अल्फाबेटिक स्टेज एंड ऑर्थोग्राफिक स्टेज यहां जैसे हमने जो पहले बताया था ये है लोगोग्राफिक स्टेज लोगोग्राफिक स्टेज में जैसे बताया था 
ये सिंबॉलिक स्टेज की तरह होती है द चाइल्ड प्रोसेस वर्ड्स इन द सेम वे एज एनी अदर विजुअल ऑब्जेक्ट और सिंबल एंड रिकोगनाइजेस देम इंस्टेंटली जैसे अगर उसे कहीं एम लिखा दे रहा है तो वो समझेगा मैकडोनल्ड्स ये एक इनिशियल स्टेज है सेकेंड इज एल्फाबेटिक स्टेज यहाँ पे क्या इन दिस स्टेज द चाइल्ड नीड्स टू विजुअलाइज विजुअली रिप्रेजेंट वर्ड्स इन ए डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स जैसे कि कोई वर्ड लिखा हुआ है कैट तो वो इस तरह से रिकोगनाइज करेगा लेटर बाय लेटर सी ए टी लेटर ऑर्डर एंड फोनोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले ए क्रूशल रोल लीडर्स रीडर्स बिगिन टू डेवलप वर्ड अटैक स्किल्स एंड स्टार्ट टू डी कोड अनफेमिलियर एंड इवन नॉन एंड वर्ड्स there has been some debate on whether children react this stage as part of natural development or whether the act of learning to read stimulates the development of alphabetic skills third is the orthographic stage this is an advanced stage this stage is reached when readers do not need to sound out words on a regular basis but can recognize a large number of words automatically and instantly access they are meanings matching them to an internal lexicon that they have built in the previous stages jaisa ki humne bataya tha ki orthographic stage ek advanced reading ability stage hai iske andar word ko recognize kar lete hain as a whole now we move to next question which of the following mentioned inclusive education as to integrate the handicapped with the general community at all levels as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence first is world declaration on education for all 1990 second rehabilitation council of india act 1992 third is national policy of education 1986 and fourth is scheme of integrated education for disabled children 1974 ab pehle hum baat karte hain world declaration on education for all ये क्या कहता है वर्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल इट सेज दैट एवरी पर्सन चाइल्ड यूथ एंड एडल्ट शेल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू मीट देयर बेसिक लर्निंग नीड्स दीज नीड्स कॉम्प्राइज बोथ एसेंशियल लर्निंग टूल्स सच एज लिटरेसी ओरल एक्सप्रेशन न्यूमरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द बेसिक लर्निंग कंटेंट सच एज नॉलेज स्किल्स values at attitudes required by human beings to be able to survive to develop their full capacities to live and work in dignity to participate full in development to improve the quality of their lives to make informed decisions and to continue learning the satisfaction of these needs empowers individuals in any society and confirms confers upon them a responsibility to respect and build upon their collective cultural linguistic and the spiritual heritage to promote the education of others to further the cause of social justice to achieve environmental protection to be tolerant towards social political and religious systems which differ from their own ensuring that commonly accepted humanistic values and human rights are upheld and to work for international peace and solidarity in an interdependent world Rehabilitation Council of India kya kehta hai it was set up as a registered society in 1986 on september 1992 the rci act was enacted by the parliament it became a statutory body in on 22nd june 1993 isme jo sabse important baat ye hai the mandate given to rci is to regulate and monitor services given to persons with disability to standardize syllabi and to maintain a central rehabilitation register of all qualified professionals and personnel working in the field of rehabilitation and special education national policy of education np 1986 envisages some measures for integration of children with physical and mental handicap with the general community as a as equal partners preparing them for their normal growth and development and enabling them to face life with courage and confidence 
और आईसीडीसी क्या कहता है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम व्हिच एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द नॉट सो एबल्ड चिल्ड्रन इट हैज बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एजुकेशन and program was initiated in 1974 by the ministry of welfare central government ab hum apna question pe chalte hain to question is which of the following mentioned inclusive education has to integrate the handicapped with the general community at all levels as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence to isme baat ye jo kahi hai ye national policy of education 1986 so the correct answer is npe 1986 that is option 3 now we move to question 3 sarv shiksha abhiyan adopted which of the following policy zero resource room policy zero rejection policy zero acceptance policy and zero home based education policy ab sarv shiksha abhiyan kya hai sarv shiksha abhiyan it is a government of india's flagship program for the achievement of universalization of elementary education uee in a time bound manner as mandated by 86th amendment to the constitution of india making free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group a fundamental right ssa is being implemented in partnership with state governments to cover the entire country and address the needs of 192 million children in 1.1 million habitations and this program seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen the existing in school infrastructure through provision of additional classrooms toilets drinking water maintenance grant school improvement grants and existing schools with inadequate teacher strength are provided with additional teachers while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training grants for developing teaching learning materials and strengthening of the academic support structure at a cluster block and district levels and it uh, has a special focus on girls education and children with special needs it provide seeks to provide computer education to bridge the digital divide and it adopted sarv shiksha abhiyan adopted the zero rejection policy so the correct answer is option 2 now we move to next question in united nations convention as the rights of persons with disability un crpd report the right to education has been discussed in which article isme char articles diye hue 40 20 42 and 24 pehle hum sab pata hone chahiye आर्टिकल जो 40 के ये बात करता है इट टॉक्स अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज आर्टिकल 42 इट टॉक्स अबाउट सिग्नेचर इसमें क्या क्या सिग्नेचर दिए हुए हैं आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट पर्सनल मोबिलिटी and article 24 it talks about education so the correct answer to this question is option 24 this is article 24 education state parties recognize the rights of persons with disabilities to education with a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity state parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to ye sare points hain diye gaye hain if you want you can take the screenshot article 42 is concerned with signature the present convention shall be open for signature by all the states and by regional integration organizations at the united nations headquarters in new york as of 30 march 2007 article 20 is concerned with personal mobility state parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities and article 40 is concerned with conference of state parties 
So the correct answer is option four. That is Article Twenty Two. Right to education has been discussed in Article Twenty Four. Sorry. Now we move to next question. For education is C W S and children with special needs. The concept of inclusive education as laid down in S S A was based upon integration model, medical model, multi-option model, or international model. A right to free and compulsory education at 2009 mandates free and compulsory elementary education to all children, including children with special needs. And this act provides a legal framework that entitles all children between the uh, age is of 6 to 14 years free and compulsory admission, attendance, and completion of elementary education. अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मीन्स इज प्लेसिंग पर्सन विद डिसबिलिटीज इन एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम एजुकेशन विदाउट चेंजिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिलीवरी मेडिकल मॉडल मेडिकल मॉडल इज यूज टू जस्टिफाई वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल स्ट्रेटजीज इन स्पेशल एजुकेशन एंड इट हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन स्पेशल एजुकेशन मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज द मॉडल इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट लर्निंग प्रॉब्लम आर द रिजल्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और डिजीज ये वो कहता है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है मेडिकल डिसेबिलिटीज की वजह से होती हैं एंड दैट डिसेबिलिटी इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड इट इज दिस इज डेफिसिट विद इन द इंडियल एंड दिस प्रॉब्लम कैन और शुड बी फिक्स अलॉन्ग द पर्सन टू बी एबल टू फंक्शन इन सोसाइटी मल्टी ऑप्शन मॉडल क्या कहता है मल्टी ऑप्शन मॉडल ऑफ इंक्लूजन इज अप एंड रनिंग एंड स्टेट अक्रॉस द कंट्री आर अडोप्टिंग their methods approaches and strategies to successfully implement the policy in order to achieve the highest goal of inclusive education for all it is a teaching methodology that allows students to choose the format in which they will attend the class isme students ko choice hoti hai ki wo kis format mein class ko attend karna chahte hain if they want to attend the class weekly they have the choice of attending the face to face session joining synchronously online or viewing the class asynchronously Also, the multi-option education structure it includes regular schools, EGS, AI, Education Guarantee Scheme, Alternative and Education, Innovative Education and Home-Based Education. Now, international op- education. One option was what was it? International education is about the mobility of students and scholars who go to another part of the country, of the world, to study, research, or teach. जो हम दूसरे देशों में स्टूडेंट्स जाते हैं वहां स्टडी करने के लिए रिसर्च या टीचिंग करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एजुकेशन टू फर्दर नॉलेज एंड कल्चरल कैपिटल लर्निंग अबाउट द प्लेसेस एंड कल्चर्स एंड गेनिंग इंटर कल्चरल स्किल्स इन द प्रोसेस सो इससे अब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेट डाउन इन एस एस एज बेस्ड अपॉन मल्टी ऑप्शन मॉडल Now we move to question six. Which of the following open educational resources comes under the ambit of Indian initiatives? Coursera, EHC, E-Gyan Kosh, or OpenStax? Now, open educational resources. What are they? First, we have to know them. Open educational resources are teaching, learning, and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost access, use, adaptation. and redistribution by others with no or limited restrictions open educational resources are freely accessible openly licensed text media and other digital assets that are useful for teaching learning and assessing as well as for research purposes isme kya kya cheeze aa jati hain resources it includes full courses course materials modules learning objects open textbooks Open licensed, open streamed videos, tests, softwares, and other tools, materials, or techniques used to support access to knowledge. Now, e-gyan kosh it is a national digital lab, uh, repository dealing with total 22 schools across the country, and it is rights are maintained by IDNU. Coursera it is an American massive open online course provider. Founded in 2012 by Stanford University computer science professors, HC is Ecole Doctorale des Sciences d'Environnement. It is a French graduate school of environmental science. France's initiative, OpenStax, 
इट इज ए नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बेस्ड एट राइस यूनिवर्सिटी तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा था करेक्ट इंडियन एम्बिट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव में है आंसर इज ई ज्ञान कोश दैट इज ऑप्शन थ्री नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन विच द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिसोर्स ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली supplemented with video conferencing is called digital technology byod bring your own device virtual learning or web quest ab pehle hame in sab terms ko discuss karna hoga inquiry oriented activity kya hoti hai inquiry oriented activity is a process that engages students by making real world connections through exploration and high level questioning isme hamesha questioning ki jati hai inquiry mein it is an approach to learning that encourages students to engage in problem solving and experiential learning video conferencing kya hoti hai it is a live video based meeting between two or more people in different locations using video enabled devices it allows multiple people to meet and collaborate face to face long distance by transmitting audio video text and presentations in real time through the internet and a web quest it is a inquiry oriented lesson format in which almost all the information or most of the information that learners work with the comes from the web this can be created using various programs including a simple word processing document that in, includes link to websites it is a valuable tool to use with the students it allows the students to work at their own pace either individually or in team web quest it, according to bernie dodge it is the who is the originator of the web quest it is an inquiry oriented activity in which most or all, all of the information used by the learn is drawn from the web digital technologies there are the electronic tools systems devices and resources that generate store or process data and some examples of digital technology include gps 5g and virtual reality smartphones artificial intelligence cloud bitcoin etc and byod which means bring your own device it is an it policy that allows and sometimes encourages employees to access enterprise data and systems using personal mobile devices such as smartphones tablets and laptops and what is virtual learning virtual learning is a learning experience that is enhanced uh, through utilizing computers and or are the internet both outside and inside the facilities of the educational organization and now we move to our question an inquiry oriented activities in which the information comes for the resources on the internet optimally supplemented with video conferencing iska correct answer hai that option 4 that is web quest question 8 when teaching learning material is introduced offline so that the learners can access the content anytime before the class starts and can write down their questions problems which can be asked during the classroom is called jab shikshan adhikam samagri ko offline roop se prastut kiya jata hai taki adhikam karta kaksha ke aarambh hone se pehle vishay vastu tak pahunch sake tatha usse apne un prashnon samasyaon ko likh sake jinhe main kaksha mein puch sake use kya kaha jata hai and now we will discuss all these terms virtual classroom first of all we discussed flip classroom first classroom ek blended learning hoti hai where students are introduced to the content at home and practice working through it at school this is the reverse of the more common practice of introducing new content at a school then assigning homework and projects to complete it by the students independently at home the principal group uh, goal of flipping are as follows to make the classroom an active learning environment to enable students to learn at their own pace and to give the instructor more time to teach a student individually rather than as a class as a whole so flip classrooms replace teacher lectures with instructional material often a video that students watch and interact with at home they apply what they learned in the class the next day through variety of activities or assignments that could once have been homework with the teacher working as a coach or guide Google Classroom it is a learning management system that aims to simplify creating distributing and grading assignments and engaging students in learning online or remotely ye google app ne introduce kiya tha it was introduced as a feature of uh, google app 
for education following its public release on August 14, 2014, August 12. Google Classroom it is a free blended learning platform developed by Google for schools that aims to simply create uh, simplify creating distributing and grading assignments traditional classroom aapko pata hai where a teacher moderates and regulates the flow of information and knowledge the virtual classroom it is a video conferencing tool where instructors and participants engage with each other and with the learning material the virtual classroom is a video conferencing tool where instructors and participants engage with each other and with the learning material and this the learning experience with screening sharing and virtual whiteboard features divide the participants into breakout rooms which the instructions can join so the correct answer of this question is flipped classroom question 9 wbl stands for white based learning web based learning web based learning and this is a very easy question the correct answer is web based learning web based learning refers to the type of learning that uses the internet as an instructional delivery tool to carry out various learning activities these are mentioned you can take the screenshot also question 10 for a group of adult learners a trainer provides information to enable them to understand the information for indicating acceptability or non acceptability of their learn responses this will be technically called providing prompts for emission of correct behavior feedback of the given response judging the value of information or information linkage device yahan pe ek prashikshak prod adhigam karta hu ki samuh ko unke uttaron ki swikarta ya aswikarta ko ingit karne ke liye sochna ke avbodh mein saksham banane ke liye suchna pradan karta hai अब एक ट्रेनर सूचना देता है कि उनके रिस्पॉन्सेस को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है और क्यों उनके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है वो ट्रेनर क्या प्रोवाइड कर रहा है पहला ऑप्शन है जैसे प्रॉम्प्स फॉर प्रॉम्प्स का मतलब होता है कि हिंट देना आपका रियल बिहेवियर सामने निकल गया है तो वो क्या आपको प्रॉम्प दे रहा है जस्ट कोई हिंट दे रहा है दूसरा ऑप्शन है फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पांस तीसरा है जजिंग द वैल्यू जजिंग की यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन लिंकेज डिवाइस यहाँ कोई डिवाइस का भी जिक्र नहीं हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू दैट इज फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स एडल्ट एजुकेशन इज डिस्टिंग फ्रॉम चाइल्ड एजुकेशन इट इज ए प्रैक्टिस इन विद एडल्ट engage in systematic and sustained self educating activities in order to get new forms of knowledge skills attitudes or values yahan pe humne educate education ka thoda discussion kiya hai iska screenshot le sakte hain aap these are the six character main characteristics of adult learners according to malcolm knowles adult learning is self directed autonomous it utilizes knowledge and life experience it is goal directed relevancy oriented highlights practicality and encourages collaboration तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू मूव टू क्वेश्चन इलेवन हु इज प्रपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन शेल एलिमिनेट द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस एडवर्ड डैमिंग वॉल्टर शिवर्ट सी के प्रहलाद एंड पोपायो के किसने सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी एडवर्ड डैमिंग वॉल्टर शिवर्ट सी के प्रहलाद और पोकायो के सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इन टर्म्स को और इनके जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं पोका योके पोका योके का मतलब होता है ये एक पोका योके इट इज ए जापानीज टर्म ये एक जापानीज फ्रेज है दैट मींस एरर प्रिवेंशन पोका मींस एरर त्रुटि एंड योके मीन्स प्रिवेंशन निवारण तो पोका योके का मतलब होता है त्रुटि निवारण पोका योके इज ए जैपनीज फ्रेज दैट मीन्स एर प्रिवेंशन इट वॉज डेवलप्ड Uh, in the 60s of the previous century by shigo shingo from japan he was an engineer 
at the Toyota car factory, the Toyota production system is still the most effective manufacturer using Pokayoke today and comes closer to error proof manufacturing. Pokayoke is a Japanese mahavra which is called Truti Nivaran. इसे पिछली सदी के 60 के दशक में जापान के शिगेओ शिंगो द्वारा विकसित किया गया था वे टोयटा कॉर फैक्ट्री में इंजीनियर थे टोयटा उत्पादन प्रणाली आज भी पोकायोके का उपयोग करने वाली सबसे प्रभावशाली निर्माता है और त्रुटि प्रूफ निर्माण के करीब आता है प्रक्रिया के बाद मानव गुणवत्ता नियंत्रण को समाप्त करने औद्योगिक इंजीनियरिंग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दोषों को रोकने और उन्हें हल करने में इसका उपयोग किया जाता है दिस मेथड इज यूज टू प्रिवेंट डिफेक्ट एंड रिजोल्व दम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिमेटिंग ह्यूमन क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस एंड प्रोका योके से फ्रीक्वेंटली यूज मैथड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा टू मेजर एस टू एंश्योर एस लिटिल एलर्स इन ए प्रोडक्शन process as possible as a poka is an in advert and error and yukeru is a japanese for preventing poka ka jaise ki humne bataya arth trutti aur yoka means preventing poka ek anjane mein hui trutti hai aur roktham ke liye yukeru shabd ka prayog kiya gaya poka yok प्रसंस्करण त्रुटियों को व्यवहारिक रूप से असंभव बनाता है यह गलत फहमियों और मानवीय त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए कार्य को सही ढंग से करने के लिए बाध्य करता है यह उन उपायों के बारे में जो आगे की त्रुटियों को होने से रोक सकते हैं इट फोर्सेज एक्शन टू बी कैरियड आउट करेक्टली लिविंग नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन एरर इसमें जो है फाइव स्टेजेज होती है इनको आप लिख सकते हैं इंप्लीमेंटिंग पोका योके स्टेजेस फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए डी मैस डी एम ए आई एस डी मीन्स डिफाइन ड्यूरिंग दिस फेस द प्रॉब्लम कॉजिंग द डिफेक्ट इज डिस्क्राइब एंड डिफाइंड एम मीन्स मेजर द मेजरिंग स्टेज इट इज अप्लाइड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस A test is used to discover how the problem occurs. A means analyze. May, during this stage, becomes clear whether a poka yoke measure can be applied. I means improve. During this phase, analysis is used to deal with the cause of the problem. And C means control. During this stage, the effect of the changes is measured. अब हम other options भी discuss कर लेते हैं और थे C के प्रलाद. C के प्रलाद means Coimbatore Krishna Rao Prelad. He was a corporate. and social strategist educator and author implementing uh, this and uh, prahlad was one of the world's most influential beginning thinkers and one of the most beloved teachers at the university of michigan and it had a huge impact on business and business education around the world he created the base of the pyramid idea and changed the way the world viewed india's economic potential Walter Andrew Shewart he was an American physicist engineer and a statistician sometimes known as the father of statistical quality control inhone bhi quality control mein kafi kaam kiya hai and William Edward Stemings he was also an American engineer statistician professor author lecturer and management consultant and Deming is best known for his work in japan after world war 2 particularly his work with the leaders of the japanese industry and he delivered a speech called on statistical product quality administration ab hum question ki or chalte hain who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process so it becomes clear that the answer is option 4 that is poka yoke now we move to next question question 12 Which of the following statements represents the rational underlying the span of control? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण काला विधि के अंतर्निहित तर्क को दर्शाता है? One can work effectively for a period of time. कोई व्यक्ति कथिपय काला विधि है तो प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है. One can work with a small number of people. कोई व्यक्ति कम संख्या में लोगों के साथ कार्य कर सकता है. One can make a small group of people to work effectively. कोई व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने है तो लोगों लघु समूह बना सकता है 
वन कैन कंट्रोल ए लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर्स कोई व्यक्ति लोगों के बड़े समूह को नियंत्रित कर सकता है अब इसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है इट इज द टर्म यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट पार्टिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है द टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स और डायरेक्ट रिपोर्ट से सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन सिंपल वर्ड्स स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द मैनेजर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इज सुपीरियर ए मैनेज द बिगर द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर कंट्रोल द ब्रॉड रेजर और हिस्स स्पैन ऑफ कंट्रोल इट एंटेल्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए मैनेजर एक्चुअली मैनेज द ग्रेटर द स्कोप ऑफ कंट्रोल द मोर द मैनेजर हैज टू सुपरवाइज हिजर एम्प्लॉयज वर्क इफ द मैनेजर ऑल्सो हैज एम्प्लॉयज हु आर अनएबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली देन इट बिकम्स क्वाइट द जॉब टू मैनेज ऑल द एम्प्लॉयज इन द राइट वे विच इज वाई गलिक उर्विक स्टेटेड दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू असाइन थ्री टू सिक्स एम्प्लॉयज टू ईच मैनेजर जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे लूथर गलिक उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट और थे लिंडवल अर्विक इन्होंने बताया था कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू असाइन थ्री टू सिक्स एम्प्लॉयज टू ईच मैनेजर और इन्होंने टर्म भी बताई थी पॉट स्कॉर्प पॉट स्कॉर्प का मतलब होता है वेयर पी स्टैंड फॉर प्लानिंग O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordinating, O for uh, C O for coordinating, R for reporting, and B for budgeting. So, its answer be our jo hua. Which of the following represents the rational underlying span of control? Is one can make a small group of people to work. effectively that is option 3 now we move to next question the main limitation of bureaucratic management is the bureaucratic management hai uski kya limitation hai work efficiency gets question karya kshamta par prashn chinh lag jata hai work procedure gets thwarted karya prakriya mein adchane paida hoti hain workers have no choice in work procedure karmikon ko karya prakriya mein koi chain avsar nahi hota observing rules and regulations without emphasizing work procedure karya prakriya par bal diye बगैर नियमों तथा विनियमों को लागू करना मैक्स वेवर का जैसे हमने पता है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है एंड इट प्रपोज दैट द बेस्ट वे टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्ट्रक्चर इट इन टू रिजिड हायर ऑफ पीपल गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप बाई मैक्स वेवर कंटेन टू एसेंशियल एलिमेंट्स including structuring an organization into a hierarchy and having clearly defined rules to help govern an organization and its members max weber ke prabandhan ne naukarshahi siddhant ka prastav hai ki kisi sangathan ko chalane ka sabse acha tarika sakht niyamon aur prakriyaon dwara shasit logon ke ek pathor pradakram mein iski sanachna karna hai नेक्स्ट लेवल ने दो बातें बताई थी कि जो आवश्यक तथ्य शामिल थे पहला जिसमें एक संगठन को एक पदानुक्रम में संरक्षित रख करना दैट इज ए रिजिड हायर की पीपल गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड रूल्स टू हेल्प गवर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स और एक संगठन और उसके सदस्यों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए स्ट्रक्ट रूप से परिभाषित नियम उन्होंने बताए थे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेवर देर आर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी टास्क के स्पेशलाइजेशन हायरकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर्मल सिलेक्शन रूल्स एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट इंपर्सनल एनवायरमेंट एंड अचीवमेंट बेस्ड एडवांसमेंट अब इसमें जो लिमिटेशन थी इसकी वो थी तीन Rigidity rules and regulations in a bureaucracy are often rigid and inflexible. Kathor da. Nokar shahi me niyam aur kanun aksar kathor aur anamya hote hain. Second is goal displacement, lakshya visthapan. Rules framed to achieve organizational objectives at each level become an end to themselves. Pratek istar par sangatnatmak udeshya ko prapt karne ke liye banaye gaye niyam swayam ke liye kant ban jate hain. Impersonality. Ab ve 
हिंदुत्विकता एक नौकरशाही संगठन चीजों को करने के एक यांत्रिक तरीके पर जोर देता है ए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट स्ट्रेस इज अ मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज दैट वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉर्टेड थॉर्ट का मतलब होता है ब्लॉक अचीवमेंट ऑफ ए गोल नौकरशाही प्रबंधन की मुख्य सीमा यह है कि कार्य प्रक्रिया विफल हो जाती है विफलता का अर्थ है लक्ष्य की उपलब्धि को रोकना दिस का थॉट का मतलब यही होता है ब्लॉक अचीवमेंट ऑफ ए गोल लक्ष्य की उपलब्धि को रोकना अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज द वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉटेड कार्य प्रक्रिया में अड़चने पैदा होती है दैट इज ऑप्शन टू तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉटेड Now we move to next question. Which among the following is best suited for assessment of social skills? Samajik koshal ke aklan ke nimlikit me se kaun sa sarvadi ko piyukta hai? Checklist, jhat suchi, rating scale, nidharan maapni, numerical scale, amkik maapni ya niyamavli rubrics. Ab hum inko ek ek karke discuss karte hain. Sabse pehle rating scale. Rating scale is defined as a closed standard survey question used to respond. Feedback in a comparative form for specific particular features, products, services. जैसे कि हम rating scale को use करते हैं, it is used so used for assessing the performance of task, skill levels, procedures, processes, quality. जैसे five point rating scale है, या Likert scale है, one to ten rating scale होता है. Five point suppose आप कर रहे हो तो इसमें आप rating दोगे five, four, three, two, one. जैसे वेरी गुड गुड न्यूट्रल पुअर वेरी पुअर इस तरह से नेक्स्ट इज चेकलिस्ट जांच सूची इसमें क्या होता है हम चेक करते हैं चेकलिस्ट सर असेसमेंट टूल्स दैट सेट आउट स्पेसिफिक क्राइटेरिया विच एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स में यूज टू गॉज स्किल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चेकलिस्ट सेट आउट स्किल्स एटीट्यूड स्ट्रेटेजीज एंड बिहेवियर्स फॉर इवोल्यूशन ऑफर वेस टू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है और दैट यू नीड टू कि क्या क्या करना है इंफॉर्मेशन दैट यू वॉन्ट टू फाइंड आउट और थिंग्स दैट यू नीड टू टेक समवेयर विच यू मेक इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट यू डू नॉट फॉर गेट एनी थिंग दिस इज चेक लिस्ट जैसे एक टीचर यूज कर सकता है फॉर एग्जाम्पल ए चेक लिस्ट टू ऑब्जर्व द नंबर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स ए रूब्रिक रूब्रिक को हमने बोला था नियमली ए रूब्रिक इज एन असेसमेंट टूल दैट क्लियरली इंडिकेट्स अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल द कॉम्पोनेट्स इसमें सारे कॉम्पोनेट्स यूज होते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट वर्क फ्रॉम रिटर्न टू ओरल टू विजुअल इट कैन बी यूज फॉर मार्किंग असाइनमेंट क्लास पार्टिसिपेशन और ओवरऑल ग्रेड्स तो रूब्रिक एंड ए रूब्रिक आर मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ स्कोरिंग गाइडलाइंस That can be used to provide consistency in evaluating student work. They spell out the scoring criteria so that multiple teachers using the same rubric for student essay, for example, arrive at the same score or grade. This may be a very multi-dimensional sets of scoring guidelines. So, the same rubric for which many teachers use 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 the same rubric. ए रूब्रिक फॉर असेसमेंट इट एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स और ग्रिड इट इज ए टू यूज टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसे ग्रेड किया जाता है दे आर समाइम्स इनको कभी भी कभी क्राइटेरिया शीट्स या ग्रेडिंग स्कीम्स और स्कोरिंग गाइड्स भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल स्केल आपको पता ही है इट इज ऑल्सो नोन एज एन आर एस दैट इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल and so it is basically an scale that renders a quantitative symbolization of an attribute jaise humne numerical ek 11 point scale hai 0 to 10 humne bana liya aur 21 point scale hai usse humne 0 to 20 rating de diya ya 100 1 point scale hai 0 to 100 de diya ab hum question ki taraf chalte hain the question was which among the following best suited so sara overall jo criteria cover karta hai That is rubrics नियम वाली So the correct answer is best suited for assessment skill of social skills is rubrics. 
now we move to next question that is question number 5 during the course of teaching a teacher very often uses probing questions to clarify students ideas and concepts vidyarthiyon ke vicharon aur dharnaon ko spasht karne ki drishti se shikshak khoj poon prashn poochta hai to this may be linked with which of the following assessment procedures isko aakalan ki kis paddhati se joda ja sakta hai diagnostic assessment predictive assessment formative assessment or summative assessment अब इसमें जो बात कर रहा है इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और निर्माणात्मक आकलन अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कैप्चर दे कैप्चर लर्निंग इन प्रोसेस इट इज लर्निंग इन प्रोसेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई गैप्स misunderstandings and evolving understanding before summative assessments they may take a variety of forms such as informal questions practices quiz one minute papers clearest areas point exercises etc this is also the most important points are formative assessment it is used during the learning process and provides feedback on learning in process and dialogue based and ungraded this is called assessment for learning and summative assessment it is used at the end of the learning process it evaluates student learning against some standard or benchmark and it is graded and it is called assessment of learning paul black ne bataya tha who is often lauded as the forefather of these concept described the difference between these terms using the analogy in you know, cooking ki analogy use karke bataya tha jaise cooking mein koi cook is making a soup she occasionally tests to decide if it needs a bit more spices or ingredients so while when the cook uh, tastes the soup this is called formative assessment she is assessing her soup and using that feedback to change or improve it in other words cooking in the cook is engaging in formative assessment and once the soup is served to the customer aur jab wo serve kiya jaye customer ko then the customer tastes and makes a final judgment about the quality of soup aur isko jab customer ko diya jaye this is an example of summative assessment ab hum baat karte hain diagnostic assessment ki diagnostic assessment kya hai before creating the instruction it is necessary to know for what kind of students you are creating the instructions your goal is to get to know your students strengths weaknesses and the skills and knowledge the pose, they possess before taking the instruction and formative assessment jaisa ki aapko batati assessment for learning summative is assessment of learning norm assessment do aur tarah ka bhi hota hai norm reference assessment in this it is compare it compares a student's performance against an average norm a criteria based assessment it measures student's performance against some fixed सेट ऑफ प्री डिटर्मिन क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग ए टीचर वेरी ऑफन यूज प्रोविंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट जो विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोज पूर्ण दिस इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन सिक्सटीन ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटीज एंड रिलेटेड स्किल्स एट स्ट्रेटेजिक लेवल With reference to classification of objectives of learnings in the psychomotor domain proposed by R. S. Dave means manipulation, articulation, naturalization, or precision. पहले हम domains of learning जैसे कि हमें पता है there are three domains of learning. Domains of learning. There are three domains: cognitive, affective. and psychomotor psychomotor cognitive is related to thinking it is related to feeling it is related to doing isme mental processes aa jate hain mental processes emotions isme aa jate hain hamare motor skills psychomotor domain uh, it refers to the use of motor skills coordination and 
physical movement the way psychomotor domain is the simplest domain and it is easiest to apply ab isme rs dave ke psychomotor domain ki baat ki ja rahi hai to rs dave ne dave psychomotor domain taxonomy is given here in figure इसको आप एक इस तरह से फॉर्मूला में भी याद कर सकते हैं इम पैन आई एम पी ए एन वेयर आई मीन्स इमिटेशन कॉपिंग द एक्शन ऑफ एन अदर ऑब्जर्व एंड रेप्लीकेट मेन्यू एम इज मैनिपुलेशन रिप्रोड्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी प्रोसीजन इज एक्सिक्यूट स्किल रिलायबली इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प ए इज आर्टिकुलेशन adapt and integrate expertise to satisfy a non standard objective and this naturalization which means automated unconscious mastery of activity and related skills at a strategic level ye jo and naturalization ye yahi hame question mein ask kiya gaya hai this is automated unconscious mastery of activity and related skills at a strategic level so this is what is asked in the question automated unconscious mastery of activity and related skill set at a strategic level with reference to classification objectives of learning the psychomotor domain proposed by rs dave means naturalization so the correct answer is option 3 now move to next question who of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation thondike watson skinner और पियाजे अब हमें पता है सब बिहेवियरिस्ट की बात हो रही है थॉन्डर ने दिया था कनेक्शनिज्म ट्रायल एंड एरर वॉटसन इज द फादर ऑफ आई थिंक इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म स्किनर ने दी थी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पियाजे जीन पियाजे ने दी थी कोग्नेटिव डेवलपमेंट एस पी सी एफ सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर well operational stage the theory of bf skinner is based on the idea that learning is a function of change in overt behavior changes in behavior are the result of an induced response to events stimuli that occur in the environment and reinforcement is the key of key element in skinner's sr theory s is stimulus and r is response स्किन द स्किनर बॉक्स स्किनर ने अधिकम से संबंधित अपने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है उसने चूहे का को अपने प्रयोग का विषय बनाया इस बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खट की आवाज आती थी लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिसमें खाने का एक टुकड़ा आ जाता था इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया वह जैसे ही लीवर को दबाता था खट की आवाज होती और उसे खाना मिल जाता था वह खाना उसकी क्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था इस प्रयोग में चूहा भूखा होने पर बॉक्स के लीवर को दबाता और उसे भोजन मिल जाता था इसी आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद लीवर दबाना कोई बल प्रदान करके करने वाला उद्दीपक भोजन प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है to show how reinforcement works in a controlled environment skinner placed a hungry rat into a box that contained a liver as the rat scurried around the inside the box it would accidentally press the liver causing a food pellet to drop into the box after several such runs the rat quickly learned that the upon entering the box running straight towards the liver and pressing down meant receiving a tasty snack the rat learned how to use a lever to its benefit in an unpleasant situation too in another box that administered a small electric shock pressing the lever causing the unpleasant zapping to stop and and skinner uh, uh, first experiment he used uh, conducting experiment that explained the positive reinforcement and in the second experiment it explained the concept of negative reinforcement b uh, skinner conducted an experiment that explained negative reinforcement skinner placed a rat in a chamber in the similar manner but instead of keeping it hungry he subjected the chamber to an unpleasant electric current the rat having the disc, uh, having experienced the discomfort 
started to desperately move around the box and accidentally knocked the lever. Pressing the lever immediately ceased the flow of unpleasant current. After a few times, the rat had smartened enough to go directly to the lever in order to prevent itself from the discomfort. The electric current reacted as negative reinforcement and the consequence of the escaping. The electric current made sure that the rat repeated the action again and again. Here to pressing the, of the lever in an open response and the complete stop of the electric current flow is its reward. Both these experiments clearly explain the working of operant conditioning. The important part in any operant conditioning learning is to recognize the operant behavior and the consequence resulted in that particular environment. Concept of reinforcement. Skinner ne punar balan ko do bhago me vibhajit kiya hai. Positive reinforcement, sakaratmak punar balan. Veo dipan jo sakriya nukriya ki संभावना में वृद्धि करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन है जैसे पुरस्कार प्रशंसा भोजन आदि की प्राप्ति होने पर अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है एंड द सेकंड इज नेगेटिव रोनफोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है उन पुनर्बलनों से जो प्रतिक्रिया की संभावना को कम कर देते हैं अर्थात इनके प्रयोगों से अधिकर्ता की अनुक्रिया में कमी हो जाती है Now we move to our question, which of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principles of successive approximation? The correct answer is Skinner, that is option 3. Now we move to next question, that is question number 18. Which of the following schemes have been subsumed in Samagra Shiksha? SSA and RMSA, RMSA and RUSA, RUSA, SSA, RMSA and TE, SSA, RMSA and TE. Now we will understand these terms. SS Samagra Shiksha it is a sector wide development program that subsumes the then existing centrally sponsored schemes of SSA Sub Shiksha Abhiyan, RUSA is Rashtri Madhimik Shiksha Abhiyan and TE is Teacher Education to help to harmonize the implementation mechanisms and transaction costs at all levels. And Samagra Shiksha it is an over aching program for the school education sector extended from preschool to class 12 and has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes and the major interventions across all levels of school education proposed under the scheme are universal access including infrastructure development and retention gender and equity, inclusive education, quality, financial support or teacher salary, digital initiatives and RT. So the correct answer of this is R, uh, uh, SSA, Sarp Shiksha Abhiyan, RMSA, Rashtri Madhimik Shiksha uh, Abhiyan and teacher education. These schemes have been as, subsumed in Samagra Shiksha. So, so the correct answer is option 4. Now we move to the next question. Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? Knowledge constitutive, interest theory, critical theory, social theory and theory of communicative actions. All these theories, all these theories, they are given by Habermas. Are given by Habermas. Now we will discuss. यहाँ आपको एक keyword भी बता दें knowledge आ रहा है तो इसका इसमें explore knowledge. So the answer is knowledge constitutive interest theory. Now we will discuss this theory. Jürgen Jürgen Habermas. He was a, a German important German philosopher of the second half of the 20th century and a an highly influential social and political thinker and was generally identified with the critical theory, social theory, knowledge, constitutive interest theory and theory of communicative action. Social theory, critical theory, theory of communicative action, and knowledge 
constituted interest theory all these theories they were given by jürgen habermas the knowledge constituting interests are essentially habermas first attempt to achieve some understanding of the nature of truth habermas three knowledge constitutive interests are the technical practical and the emancipatory these are the three knowledge constitutive interests technical knowledge constitutive interests they refer to those aspects of knowledge concerned with manipulation of the environment of control over natural objects and events and practical knowledge constitutive interests they are concerned with the hermeneutic task of extending understanding in intersubjective relations the aim being to achieve consensus community and mutuality and emancipatory knowledge constitutive interests are pitched at a more abstract level and involve liberating people from the specific constraints of their socio historical moment this is achieved through self reflection now we come to our question which theory of habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement this is that correct answer is knowledge constitutive interest theory that is option 1 now we move to next question question 20 what are the three concepts of knowledge proposed by dang and fluke dang or fluke dwara prastavit gyan ki teen avadharnaye kaun si hain first is disciplinary practical experiential second is procedural meta cognitive practical third is disciplinary procedural exper experiential and the fourth is factual practical or experiential according to dang and fluke concept of knowledge based for teaching was proposed in 2008 there are three concepts disciplinary practical and experimental 2008 mein prastavit shikshan ke liye gyan adharit gyan ki dang aur luke aur dharna ke anusar teen avadharna hai anushasatmak disciplinary practical vyavaharik prayog एक्सपेरिमेंट प्रयोग द टीचिंग प्रोसीजर मस्ट हैव डिसिप्लिन एज द मेन इनग्रेडियंट टू प्रोपोकेट द नॉलेज इन द क्लासरूम इन द डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट अनुशासनात्मक शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अनुशासन मुख्य घटक होना चाहिए दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मोर फोकस मस्ट बी ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज राधर देन थियोरिटिकल नॉलेज व्यावहारिक अवधारणा में सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए इन द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट द नॉलेज कैन बी गेन्ड एंड रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम इफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यदि प्रयोग किए जाए तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है सो द थ्री कॉन्सेप्ट आर डी पी ई दैट इज डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक अनुशासन शासन नात्मक स्पीस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दैट इज व्यवहारिक थर्ड इज experiential prayo now we will go back to our question what are the three concepts of knowledge proposed by dang and liu the answer is disciplinary procedural experimental and shasatmak prakriyatmak aur anubhuti janya Practical, sorry, the answer is option one. Disciplinary, disciplinary 
प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल अनुशासनात्मक व्यावहारिक और अनुभूति जन्य एक्सपीरियंशियल डिस्कस एंटी नेट एजुकेशन पेपर टू नवंबर 2020 रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट सिक्स क्वेश्चन विद देयर एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो इज समरी ऑफ एन ओवर फॉर फोर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टेस्टेड इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वन में सोर्स ऑफ वेरियंस सम ऑफ स्क्वेयर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स दिया हुआ है वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ फॉर द अब डेटा यहाँ हमें एफ वैल्यू निकालनी है जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे अब जैसा कि हमें पता है एफ का फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल टू बिटवीन ग्रुप वेरियंस एंड अपॉन विद इन ग्रुप वेरियंस दैट इज एम एस बी एम एस बी इज मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ग्रुप्स एंड एम एस डब्ल्यू इज मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स विद इन ग्रुप्स क्वेश्चन में जैसे कि हमने देखा मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ग्रुप्स ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री है और मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स विद इन ग्रुप्स है सेवन पॉइंट सिक्स टू सो द आंसर विल बी एम एस डब्ल्यू मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन ग्रुप्स एम एस बी अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स विद इन ग्रुप्स विच मीन्स द आंसर विल बी ट्वेंटी थ्री F is equal to between group variance upon within group variance is equal to M S B upon M S W M S B is that is mean sum of the squares between groups is 23.33 and mean sum of the squares within groups is 7.62. So F value is 23.33 upon 7.62. The correct answer is option three. Now we move to next question. Question two. A teacher finds that the distribution of the scores for a self-made test is positively skewed. एक टीचर ने पाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स है सेल्फ मेड टेस्ट का वो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो व्हाट इन्फ्रेंस ही शुड मेक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस टेस्ट तो वो क्या निष्कर्ष निकालेगा इससे डिफिकल्टी लेवल क्या होगा टेस्ट का द टेस्ट इज डिफिकल्ट द टेस्ट इज ईजी द टेस्ट इज ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी और द टेस्ट इज मॉडरेटली ऑफ लो डिफिकल्टी अब हम इसको समझते हैं स्क्यूनस जैसे कि हमें पता है वॉट इज स्क्यूनस स्क्यूनस रेफर्स टू द लैक ऑफ सिमिट्री ए नॉर्मल कर्व इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व नॉर्मल कर्व जैसा कि हमें पता है परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व होता है जहाँ की मीन मीडियन और जो मोड है एक ही प्लेस पर होते हैं एंड मीन मीडियन एंड मोड आर सेम लेकिन कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेविएट करते हैं वहाँ मीन मीडियन और मोड की जो वैल्यू है अलग अलग होती है और जो दो हाफ्स होते हैं राइट और लेफ्ट हाफ्स वो सिमेट्रिकल नहीं होते जैसा कि हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यू शिन जो कर्व है एनपीसी का इसमें बोथ द राइट एंड लेफ्ट हाउस दे आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर इसको हम बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल कर्व भी बोलते हैं इन मेनी डिस्ट्रीब्यूशन विच डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियम एंड मोड आर डिफरेंट एंड देर इज नो सिमेट्री बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हाउ ऑफ द कर्व सच डिस्ट्रीब्यूशन आर सेट टू बी स्क्यूट इन डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्यूट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बीन इंक्लाइन मोड टूवर्ड्स द लेफ्ट और राइट टू द सेंटर ऑफ द कर्व ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं या तो राइट right की तरफ इंक्लाइन करेंगे या लेफ्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द मीन मीडियन एंड मोड फॉल्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट प्लोसेस इज नोन एज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्क्यूनस अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम मीन की वैल्यू जो होती है मीडियन और मोड से ज्यादा होती है और जो इस डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज स्क्यूड टू द राइट ये जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वेर द वैल्यू ऑफ मीन इज वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन एंड विच इज ग्रेटर देन द मोड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड टू द लेफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ मोड इज ग्रेटर देन द मीडियन विच इज ग्रेटर देन द मीन और द जो मीन की वैल्यू है लेस होती है मीडियम की और मीडियम की लेस होती है मोड से दिस इज ए लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए टेस्ट शोज ए राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिस मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लो स्कोर हु स्कोर बिलो एवरेज एंड देर इज वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर वेरी हाई मार्क्स अगर किसी टेस्ट में राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कम आए हैं एवरेज से और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था देर फोर वी कैन कंक्लूड द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड देर आर वेरी फ्यू गुड स्टूडेंट्स हु स्कोर हाई मार्क्स 
So the answer to this question is that the test is difficult. If the teacher finds that the distribution of scores for a self-made test is positively skewed, what inference he should make about the difficulty level of this test? Positive skewed mein, the test is difficult. Agar ye negatively skewed hota, to test was easy. Now we move to next question. Question 3. A university teacher has conducted a survey of achievement of students in a chemistry through a self-made test. The distribution of scores had been studied in terms of mean and standard deviation for a sample of 100 students. The results are as follows. The mean is 50. It is given. The standard deviation is 10 and n is 100. Assuming the distribution of scores is normal, what will be the percentile rank of a student whose score is 60? Jaisa ki hume pata z score ka formula hota z is equal to x minus m by sigma where x is raw score, mu is mean, sigma is standard deviation. Raw score hume diya hua x 60, mean diya hua 50, standard deviation diya hua 10. Number of sample is 100 is given. So we apply z is equal to x minus m by sigma. So it is equal to 60 minus 50 upon 10. So 10 upon 10 is equal to 1. It is equal to plus 1 sigma. So plus 1 sigma ki value hoti 84.13 percent. So the correct option will be option 4. Isko hum is tarah se bhi solve kar sakte hain. Ye NPC ki ka graph hai. Isme aap dekh rahe hain. Mean jaise ki diya hua 50 or standard deviation 10 hai. To yaha ho gaya 60, 70 on the right side 80. And left side 50 minus 10 is 40, 40 minus 10, 30, 30 minus 10 is 20. Mean plus minus 3 sigma tak fell out hai. Ab yaha hum dekh rahe hai value hoti hai. Iski 50 aur yaha pe hai iski value 34.13. To ek tarika maare paas yeh bhi hai 50 plus 34.13 is equal to 84.13. This is also another way of solving this. So value of plus 1 sigma is equal to 84.13. अब यहां हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट है 84 दिया है सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 दैट इज 84 नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 मैच द टाइप्स ऑफ रिसर्च इन लिस्ट 1 विद द फीचर्स इन लिस्ट 2 हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च दी और इनके फीचर्स टाइप इज एक्सप्लोरेटरी क्रॉस सेक्शनल एक्सप्लेनेटरी ट्रायंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल अब सबसे पहले हमें रिसर्च के बारे में पता होना जरूरी है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है Exploratory research is to explore. It means to explore. It is a process of investigating a problem that has not been studied or thoroughly investigated in the past. Problem is not clear. This is an initial stage where you are trying to explore. Jahan hum koi problem jo ki studied nahi hui hai, usko hum explore karte hai. Problem abhi clear nahi hai. It is used to check feasibility. Used to explore new insights, gain new knowledge and discover new ideas. It is a preliminary research to clarify the exact nature of the problem to be solved. It is the preliminary study of an unfamiliar problem about the researcher which the researcher has little or no knowledge. It is to gain familiarity with the problem to generate new ideas or to make a precise formulation of the problem. It is also known as formulatory research. Next, techniques जो use होती हैं exploratory research में वो कौन-कौन सी हैं? Review of available literature, in-depth interview, case studies and focus groups. अब cross-sectional research क्या होती है? Cross-sectional research is a study in which subjects of different ages are compared at the same time. यहाँ पे क्या होता है? Variables बहुत सारे होते हैं लेकिन time frames same होता है. Different variables are studied at one point of time. Explanatory research Next is explanatory research is carried out to investigate in a timely manner or a phenomena that had not been studied before or had not been well explained previously. Its intention is to provide details where a small amount of information exists. It is actually a type of research design that focuses on explaining the aspects of a study in a detailed manner. Jaisa ki naam sahi pata hai. Explanatory research explains why things happen. It explains cause and effect relationships. Now triangulation. Triangulation refers to the use of multiple methods or data sources in qualitative research to develop a comprehensive understanding of the phenomena. Triangulation also has been viewed as a qualitative research strategy to test validity through the convergence of information from different sources. Triangulation method uses more than one method to collect data on the same topic. Jab hum ek se method of data collection use karte hain, same topic pe data collection ke liye. 
this is the way of assuring the validity of research by the use of a variety of methods to collect data on the same topic which involves different types of samples as well as methods of data collection in longitudinal research longitudinal research kya hoti hai longitudinal research is a type of research in which one variable is studied one or more you can say is studied at different points of time this type of study can take period over a period to weeks months or कई सालों तक भी हो सकती है इसमें क्या है वन वेरिएबल और मोर वेरिएबल्स भी आप लिख सकते हो जिनको हम स्टडी करते हैं अलग अलग समय पर वेरिएबल सेम हो सकता है टाइम फ्रेम अलग अलग होगा जैसे कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में करते थे हम स्टडी सपोज ग्रुप वन है टू ग्रुप थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हो गए डिफरेंट ग्रुप्स बट टाइम फ्रेम इज सेम दिस इज वॉज क्रॉस सेक्शनल वेयर इज इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टाइम फ्रेम इज सेम ये एक ही ग्रुप है दिस इज ग्रुप वन एक स्टडी आपने की ग्रुप वन की सपोज सिक्स मंथ्स में फिर ग्रुप वन की सेम ग्रुप की स्टडी की फिर आफ्टर वन ईयर फिर वन पॉइंट फाइव ईयर्स फिर टू ईयर्स द ग्रुप इज सेम ग्रुप थ्री सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नो वी कम टू अवर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इट मीन्स क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम प्रिडोमिनेट्स लेटर वेज इन Cross sectional research it involves macro level analysis of analysis attempted for the data. Explanatory research it involves point uh, it involves uh, an explanatory involves the quantitative data is gathered first and the same predominates later where in triangulation. it involves quantitative and qualitative data are gathered and integrated whereas in longitudinal it involves retrospective analysis of a history of units so the correct answer is option b now we come to next question question 5 which of the following sampling methods are probability based इनमें हमें बताने कौन कौन से प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मैथड्स हैं क्लस्टर सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग डायमेंशनल सैम्पलिंग एंड स्टेडिफाइड सैम्पलिंग नाउ वी नो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मैथड्स हैं रैंडम सैम्पलिंग स्टेडिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग इसमें आते हैं टू स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वेर इज इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड्स आर परपसिव सैम्पलिंग डायमेंशनल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग सो यहाँ पे हमें देखना कौन कौन से हैं हमारे प्रोबेबिलिटी बेस्ड इस क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्टेटिफाइड ए सी एंड डी ऑप्शन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नो क्वेश्चन सिक्स आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो दो विच आर रिलेटेड टू ए गुड हाइपोथिस इन रिसर्च जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड हाइपोथिस की वो कौन कौन सी हैं फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन plausibility of explanation high difficult to verify the postulated relations not related to an existing theory relationship formulated among variables having conceptual clarity sabse pehle hame pata hona chahiye hypothesis kya hai hypothesis hota hai is a tentative generalization the validity of which remains to be tested this definition was given by langberg and hypothesis is a conjectural statement of the relationship between two or more variables given by kerlinger hypothesis shrewd guess given by john w best hypothesis guides the thinking process given by r d carmichael hypothesis ki jo sabse most popular definition hai wo ye hai ki ye ek tentative generalization hota hai the validity of which remains to be tested and what are the characteristics of a group hypothesis conceptual clarity empirical referent relevant testable and logical thus a good hypothesis in research should be simple clear precise testable logical relevant it helps in verifying observation and it shows relationship formulated among variables having the conceptual clarity ab hum question dekhte hain isme jo jo options aa rahe hain correct wo hai first is simplicity of explanation this is correct plausibility of explanation this is also correct highly difficult to verify this is wrong not related this is also wrong relationship formulated among the variables having conceptual clarity so options a b and e are correct so the correct answer to this question is option 4 now we will discuss ntn and education code 09 december 2019 unit 6 paper 2 research methodology pvc questions and their 
solutions with detailed explanations. Question 1. In a research study, the variable which is not directly observable but whose effect is inferred on the dependent variable is termed as extraneous variable, moderator variable, intervening variable or treatment variable. This is shows that the same thing is 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 that the डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम क्या कहते हैं इसका आंसर है इंटरवीनिंग वेरिएबल अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है एनीथिंग दैट हैज क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को जो वेरी करती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल फॉर एग्जांपल हाइट वेट एज इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स एटसेट्रा when we manipulate a variable to see what happens to another variable, variables that represent the outcome of the experiment, they are also known as response variable. These are dependent variables, which are variables that are interested in the research. We call them dependent variables. They show the effect of manipulating or introducing the independent variable. It shows the effect of manipulating dependent independent variable. When we uh, देखते हैं कि जब वेरिएशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इफेक्ट जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या फर्क पड़ा उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट यानी कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है these variables are only used in experimental designs. It is the variable on which the researcher has no control. Independent variable. Independent variable kya hota hai? Variable. Believed to affect the dependent variable. Jo ki dependent variable par iska effect padta hai, wo hota independent variable. The researcher has control over such variables. Isko hum control variable bhi bolte hai. It is the variable which is manipulated. Ye wo variable hai jisko hum मैनिपुलेट करते हैं और जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं आल्सो नोन एज ट्रीटमेंट वेरिएबल ये सब एक ही टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज बोलते हैं मैनिपुलेट करते हैं तो ये कॉज है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये कारण और परिणाम परिणाम होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इट इज कंट्रोल द अंडर द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में होता है इट इज आल्सो only used in experimental designs mein iska use kiya jata hai variables you manipulate in order to affect the outcome of an experiment experiment ke outcome par iska effect padta hai ab teacher is using different ek teacher different teaching methods use kar raha hai to see how it affects the test scores or achievement scores which teaching method is affecting test scores or achievement score to teaching method is case mein kya hua independent variable hua aur test scores kya hua dependent variable hua so variation in independent variables is called in variation in dependent variables. Teaching method is the independent variable, whereas test score or achievement score is the dependent variable. Now we will discuss different types of other variables also. Intervening variable or mediator variable. The variable which is not directly observable, but whose effect is inferred on the dependent variable is termed as independent variable. This is our question. Tha. वो उसी का आंसर है इंटरवीनिंग वेरिएबल फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन अब हम कहते हैं जैसे कि टीचिंग मेथड का इफेक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर पर अब ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड का इफेक्ट ना पड़े क्या पता वो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़े और उसके थ्रू अचीवमेंट स्कोर पे हो फर्क पड़े तो कंसंट्रेशन हो गया हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल फॉर एग्जांपल ए टीचर इज यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू सी how to fix the test scores or achievement scores? Which teaching method is affecting test scores or achievement scores? Teaching method is case me kya independent variable or test score hua dependent variable or intervening variable hua mara concentration. Now, extraneous variables. Extraneous variables are all those variables which are not the independent variable but could affect the results of the experiment. These variables hote hain jo Independent variable nahi hai, lekin jo experiment ka result hai, us par effect daalte hai. Extraneous variables are any variables that you are not intentionally studying in your experiment or test. Jinnye hum intentionally apne experiment or test mein study nahi kar rahe hai. 
जो रिसर्चर है वो ये चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे मैनिपुलेट करे तो उसका इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल द रिसर्चर वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट में बियर एन इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट बीन स्टडीड दीज वेरिएबल्स इंक्लूड एज जेंडर हेल्थ इशूज हेल्थ स्टेटस मूड बैकग्राउंड एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टिसिपेंट इज टेकिंग टेस्ट इन ए चिली रूम द टेम्परेचर वुड बी कंसिडर्ड एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल अगर कोई पार्टिसिपेंट एक रूम में जहाँ की काफ़ी ठंडा वातावरण है वहाँ पर एग्जाम दे रहा है तो टेम्परेचर को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहेंगे क्यों बिकॉज सम पार्टिसिपेंट्स में नॉट बी अफेक्टेड बाई द कोल्ड बट अदर्स माइट बी डिस्ट्रेक्टेड और अनर्ट बाई द टेम्परेचर ऑफ द रूम उसमें ये हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स पर तो फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ के तापमान या टेम्परेचर का लेकिन कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो डिस्ट्रैक्ट और अनॉर्ड हो जाएंगे देन अनदर इज मॉडरेटर वेरिएबल द टर्म मॉडरेटिंग वेरिएबल रेफर्स टू ए वेरिएबल दैट कैन स्ट्रेंथन डिमिनिश और नेगेट अदरवाइज ऑल्टर द एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडरेटिंग वेरिएबल्स दे ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप एग्जाम्पल जेंडर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज टू वेलीडेट इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज and results in the research strategy is technically known as meta analysis triangulation trend analysis and cross validation kisi shodh adhyan mein jankari ranitiyon tatha parinamon ko vyakta pradan karne sambandhi vibhinn upagamon ke samishran ko takniki roop se sangya di jati hai para vishleshan tribhujikaran pravrutti vishleshan ant vyakta isme hame ye batana hai ki different approaches jo hum use karte hain इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए उसको क्या सी स्टडी कहा जाता है जिस स्टडी इज कॉल्ड ट्राइंगुलेशन अब हम इन सब टर्म्स को पहले समझते हैं ट्राइंगुलेशन ट्राइंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मैथड्स और डाटा सोर्सेज एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टू डेवलप ए कॉम्प्रेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमना ट्राइंगुलेशन ऑल्सो हैज बीन यूज एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजी टू टेस्ट वैलिडिटी थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज both qualitative and quantitative data are gathered and integrated then results compared integrated and interpreted so isko hum bolte hain triangulation meta analysis meta analysis refers to the statistical analysis of the data from independent primary studies focused on the same question which aims to generate a quantitative estimate of the studied phenomena for example the effectiveness of the intervention trend analysis trend analysis is a technique used in technical analysis that attempts to predict future stock price movements based on the recently observed trend data ye marketing research mein bhi use kiya jata hai trend analysis uses historical data such as price movements and trade volume to forecast the long term direction of market sentiment cross validation cross validation is a statistical method of evaluating and comparing learning algorithms by dividing data into two segments one used to learn or train a model and the other used to validate the model hamara question kya tha the combination of different approaches to validate information strategies and results in a research study is technically known as triangulation so the correct answer is option 2 triangulation or tribhujikaran question 3 An investigator commits type two error when he, she rejects an null hypothesis when it is true, accepts an null hypothesis when it is true, rejects an null hypothesis when it is false, and or accepts an null hypothesis when it is false. अब हमें पता है hypothesis testing में दो तरह के errors होते हैं type one error and type two error. Type one error is rejecting the true null hypothesis when we reject. In null hypothesis, by making a difference significant, although no true difference exists, this is called type one error. Type one error is denoted by alpha, and probability of type one error is called level of significance or alpha error. Example: For an innocent person is convicted. A innocent person को जब सजा दे दी गई, this is a type one error. The first kind of error is the rejection. of a true null hypothesis as a result of the test procedure isko first kind of error bhi kaha ja sakta hai type one error is also called false positive and it is also called error of the first kind 
in the terms of courtroom example type 1 error corresponds to convicting an innocent defendant now we come to type 2 error type 2 error is accepting the false null hypothesis when we accept a false we accept a null hypothesis by making a difference not significant although two difference exists and the probability of type 2 error is called beta error for example the guilty person is not convicted गिल्टी पर्सन है जिसको भी सजा नहीं दी गई उसको हम बोलेंगे टाइप टू एरर का एग्जांपल इसको हम बोलते हैं द एरर ऑफ सेकंड काइंड इट इज द फेलियर टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल एपोथिस एज द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट प्रोसीजर दिस सॉर्ट ऑफ एरर इज आल्सो कॉल्ड टाइप टू एरर ऑफ फॉल्स नेगेटिव फॉल्स इसलिए क्योंकि कंक्लूजन रॉन इज इनकरेक्ट आप देख रहे हो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वर्ड आ रहा है फॉल्स का मतलब है कंक्लूजन रॉन इज इनकरेक्ट कंक्लूजन इज इनकरेक्ट एंड पॉजिटिव इसलिए था बिकॉज ट्रू नल को रिजेक्ट कर दिया था नेगेटिव इसलिए नेगेटिव मींस एक्सेप्ट कर लिया फॉल्स को दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आल्सो इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट रूड एग्जाम्पल कोर्ट रूम एग्जाम्पल ए टाइप टू एर कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्विटिंग ए क्रिमिनल एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल दिस इज लेफ्ट साइड डिसीजन एंड राइट साइड इज द एक्चुअल सिचुएशन when null hypothesis is true and we do not reject it or we accept it this is a correct decision and when the null hypothesis is false and we reject it this is also a correct decision but when we reject a true null hypothesis this is a type 1 error or alpha error or level of significance also and when we accept a false null hypothesis this is a type 2 error or beta error now we can see from the question an investigator commits a type 2 error when she he she accepts an hypothesis when it is false so the correct answer is option 4 now we move to question 4 which of the following research designs utilizes data from individuals autobiographies and personal talks or discussions a grounded theory design b narrative research design c case study design and d ethnographic design पहले हमें इन सब रिसर्च डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्च मेथड कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ थ्योरी व्हिच इज ग्राउंडेड इन डेटा दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड इट इज यूज्ड टू अनकवर सच थिंग्स सच एज सोशल रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ ग्रुप्स नोन एज सोशल प्रोसेस ग्राउंडेड थ्योरी इज अ क्वालिटेटिव मैथड दैट एनेबल्स यू टू स्टडी अ पार्टिकुलर फिनोमिना or process and discovers new theories that are based on the collection and analysis of real world data grounded theory refers to a set of systematic inductive methods for conducting qualitative research aimed toward theory development these analyses provide focused abstract conceptual theories that explain the studied empirical phenomena narrative research design a literally form of qualitative research narrative research is all about collecting and telling a story or stories in detail usually a narrative research design is focused on studying an individual person the researcher becomes the interpreter of the individual st- stories as opposed to a community narrative inquiry is a form of qualitative research in which the stories themselves become the raw data this approach has been used in many disciplines to learn more about the culture historical experiences identity and lifestyle narrative research aims to explore and conceptualize human experiences that is represented in textual form aiming for an in-depth exploration of the meanings people assign to their experiences narrative research work with small samples of participants to obtain rich and free ranging discourse the emphasis is on a storied experience generally this takes the form of interviewing people around the topic of interest but it might also involve the analysis of written documents narrative research as a mode of inquiry is used by the researchers from a wide variety of disciplines which include anthropology communication studies cultural studies economics education history linguistics medicines nursing psychology social work and sociology it encompasses a range of research approaches including ethnography phenomenology grounded theory action research and literary analysis case study design a case study is a research approach that is used to generate in depth multifaceted understanding of a complex issue in its real life context 
it is an established research design that is used extensively in a wide variety of disciplines particularly in the social sciences the case study has been especially used in social science psychology anthropology and ecology this method of study is especially useful for trying to test theoretical models by using them in real world situations for example if an anthropologist were to live amongst the remote tribe while their observations might produce no quantitative data they are still useful in two signs basically a case study is an in depth study of a particular situation rather than a sweeping statistical survey it is a method used to narrow down a very broad field of research into one easily researchable topic ethnographic design ethnographic research is a qualitative method where researchers observe and interact with the studies participants in the real environment the aim of an ethnographic study is a a usability project is to get under the skin of a design problem and all its associated issues ethnographic methods are a research approach where you look at people in their cultural settings with the goal of producing a narrative account of that particular culture against a theoretical backdrop a classic example of an ethnographic research would be an anthropologist traveling to an island living within the society on said island for years and researching its people and culture through a process of sustained observation and participation so is se mein pata chala ethnographic study a local ethno means people study of people or a community isme example jaise koi anthropologist kisi island pe jaake kisi tribal community ki study karta to hum use ethnographic study kehte hain case study hoti in depth study narrative research designs mein storytelling and it is focused on studying an individual person rounded theory is concerned with the generation of theory अब क्वेश्चन हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन यूटिलाइज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑटोबायोग्राफीज एंड पर्सनल टॉक्स डिस्कशंस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू दैट इज नैरेटिव रिसर्च डिजाइन क्वेश्चन फाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू थ्योरी बिल्डिंग A. फिनोमिनोलॉजी विद सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रियलिटी बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विद फोकस ऑन परस्पेक्टिव सिम्बॉलिक C symbolic interaction with emphasis on social interaction and D experimentation with controls and manipulation of variables in me se kaun si aise study hai jiska main purpose research ka hai formulate generalization leading to theory building iska correct answer hai experimentation with controls and manipulation of variables ab iske liye fir bhi hum in sab terms ko samajh lete hain phenomenology hame pata hai kya hoti hai this the study of the phenomena appearance of things or things as they appear in our experience or the ways we perceive things this is the meaning things have in our experience phenomenology studies conscious experiences as experienced from the subjective first point of view phenomenology is an approach to qualitative research that focuses on the commonality commonality of a lived experience with a, a particular group through this process the researcher may construct the universal meaning of the event situation or experience and arrive at a more profound understanding of the phenomena participant observation is the process of enabling researchers to learn about the activities of the people and study in the natural setting through observing and participating in those activities participant observation is a qualitative research method in which the researcher studies a group not only by observing the group but also by participating in the activities of the group example hai iska participant observation ka studies where researchers lived in for long periods and time among different ethnic cultural and religious communities isme researcher jo bhi hai kafi lambe samay tak kisi ethnic cultural ya religious community ke sath rehta hai aur wahan unke events aur activities mein participate leta hai researcher takes an active participant in the event and the study symbolic interaction symbolic interaction is a theoretical perspective on sociology that addresses the manner in which the society is created and maintained through face to face repeated meaningful interactions among individuals simple holic interaction is a viewing society as composed of symbols that people use to establish meaning develop views about the world and communicate with one another while it might seem like a big name symbolic interactionism is how your experiences add subjective meanings to symbols and letters for example the word dog is just a series of letters through your interactions with the letters dog you see this is a furry four legged canine
experimentation. The goal of experimental research conducted in control setting is to test a theory or construct theoretical explanations. Independent variables are manipulated or introduced and other variables are carefully controlled to measure the dependent variable and take the conclusions. In this case, we independent variable to manipulate and look at the effect of dependent variable in experimental research. Mein. Extraneous variables are controlled. Experimental research, also called experimentation, is a research conducted using a scientific approach using two or more variables. The first variable is a constant that you can manipulate to see the differences caused in the second variable. The first variable is constant that you can manipulate kar sakte hai, second variable for the effect of the second variable. The variable is called independent variable, the second is called as dependent variable. Most studies under quantitative research methods are experimental in nature. Experimental research helps you in gathering the necessary data for you to make better decisions about your proposed hypothesis. Some measurement and testing hypothesis involved. The success of experimental research usually confirms that the change observed in the variable under study is solely based on the manipulation of the independent variable. All two experimental research designs contain independent and dependent variables, pre-testing and post-testing and experimental and control groups. Here is the effect of the independent variable on the dependent variable is tested or verified by comparing two groups. One group is given the intervention or level of manipulation of the independent variable also referred as treatment group. Independent variable come treatment variable we get here and the other is not exposed to the same intervention usko hum jisko expose nahi karte treatment nahi diya jata usko bolte hain control group. One more important aspect of a two experimental research design is that the participants in the study are chosen at random. Is me random uh, selection of the participants, the random sampling is important and experimental research because it ensures that the two groups are equated or comparable and may difference and any differences between the and uh, treatment and control groups are due to chance only. This experimental method is mostly used in physical sciences. Now we come to our question. In which of the following purpose? Uh, of research is to formulate generalizations leading to theory building correct answers, experimental control and manipulation of variables. That is option 4. Now we come to question 6. Which of the following research designs is the most appropriate for depicted live experimental realities? Phenomenological designs, case study designs, grounded theory designs and narrative research designs. Phenomenology, it is the study of the phenomena, appearance of things or things as they appear in our experiences or the ways we experience things, there's the thing meanings things have in our experience. It is studies conscious experiences, experience from the subjective or first point of view. It is also a qualitative method of research. It is an approach to qualitative research that focuses on the commonality of a lived experience within a particular group. So the correct answer of this is phenomenological designs is the most appropriate for depicting the lived experiment initial realities. Now we come to question 7. An investigator wants to study the functioning of a school meant for tribal children. The most appropriate research design for this context would be classified as narrative research, phenomenology, grounded theory or ethnography. Koi shot karta jan jati hai bachchon ke vidyalaya ki karya vidhi ka adhyan karna chata hai. Is sandar na sarvadhi ko piyuk shod vikalp ko nimlikit me sakte swarikya karun dwara vakt kiya ja sakta hai. Katnaadmak shod dashya Pitna Vigyan Adharit Siddhant Yan Najati Avrit. This is the correct answer is ethnography. Ethnography is the study of a community or a people. Here, in the cultural setting, the researcher goes and studies the study of that group. It can be a tribal group or any caste group, etc. So, the correct answer is option 4 ethnography. Ethnographic research is a qualitative method. Of research where researchers observe and interact with the study participants in their real life environment. The aim of an ethnographic study within a usability project is to get into the skin of a design problem and all its associated issues. Ethnographic methods are a research approach where you look at people in their cultural setting with the goal of producing a narrative account of that particular culture against a theoretical backdrop. For example, an anthropologist traveling to an island, living within the society on an island for years and researching its people and culture through a process of sustained observation participation. Yes, an anthropologist 
है वो कहीं आइलैंड पे ट्रैवल करता है उस सोसाइटी जो है वहाँ की ट्रैवल उसके साथ रहता है कई सालों तक और रिसर्च करता है ऑब्जर्वेशन करता है और पार्टिसिपेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है क्वेश्चन एट एन इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू स्टडी कंडक्ट ए स्टडी ऑन पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ सैम्पलिंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग पर्पज इवेंट स्नो बॉल सैम्पलिंग कोई शोध करता शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र नेताओं पर अध्ययन करना चाहता है अदर्थ प्रतिदर्श की कौन सी प्रविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी सामान्य या दृच्छिक प्रतिदर्श आनुपातिक प्रतिदर्श उद्देश्यपरक प्रतिदर्श या स्नोबॉल प्रतिदर्श इसका करेक्ट आंसर है उद्देश्य पर प्रतिदर्श या परपसिव सैम्पलिंग अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं हमें जैसा कि पता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये दो प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक्स है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग स्टेटिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग टू स्टेज और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं परपसिव सैम्पलिंग डायमेंशनल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है वेयर इज अ सेलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंबर्स और ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैम एंड एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन हमें जैसे कि पता है एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन का पार्ट होता है एक सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज गिवन इवन चांस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ बींग सेलेक्टेड इन द सैम्पल फिर द सेलेक्शन ऑफ आइटम्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक ऑफ और प्रोबेबिलिटी एंड देयरफॉर दिस सैम्पलिंग टेक्निक आल्सो सम टाइम्स नोन एज मेथड ऑफ चांसेस भी कहा जाता है इसे द मेंबर्स ऑफ सैम्पल आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड प्योरली बाय चांस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इट इज ए सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इवन चांस एंड लाइकलीहुड ऑफ बींग सेलेक्टेड इन द सैम्पल हर आइटम को चांस मिलता है सैम्पल में सेलेक्ट होने के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में A simple random sample is a subset of a statistical population which each member of the subset has an equal probability of being chosen. A simple random sample is meant to be an unbiased representative of the group. ये unbiased होता है इसमें कोई biasness नहीं होती. A simple random sample takes a small random proportion of the entire population to represent the entire data set, where each member has an equal probability of being chosen. Researchers can create a simple random sample using methods like lotteries or random draws, के through भी simple random sampling. कलेक्ट uh, किया जा सकता है लॉटरीज और रैंडम ड्रॉस कोटा सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है द मेन रीजन वाई रिसर्चर्स चूज कोटा सैम्पलिंग दैट अलाउज द रिसर्चर टू सैम्पल ए सब ग्रुप दैट इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द स्टडी इफ द स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट ए ट्रेट और करेक्टर सर्टेन सब ग्रुप दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज आइडियल टेक्निक पर्पज इफ सैम्पलिंग It is also known as judgmental, selective, or subjective sampling. It is a form of non-probability sampling. Researchers rely on their own judgment. अपने judgment पे rely करता है researcher when choosing members of the population to participate in the study. A purposive sample is where a researcher selects a sample based on their knowledge about the study and population. The participants are chosen based on the purpose of the sample, hence the name. अब researcher को purpose क्या है study का उसके हिसाब से वो खुद select कर लेता है sample. Purposive sampling में इट इज ऑल ए नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग मैथड एंड इट ऑकर्स मैन एलिमेंट सेलेक्टेड फॉर द सैम्पल आर चूज इन बाई द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रिसर्चर्स ऑफन बिलीव दैट दे कैन ऑप्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बाई यूजिंग ए साउंड जजमेंट विच विल रिजल्ट इन सेविंग टाइम एंड मनी टी वी रिपोर्टर्स स्टॉपिंग सर्टन इंडियस ऑन द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू आस्क देर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पॉलिटिकल चेंजेस कंस्टिट्यूट द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस सैम्पलिंग मैथड एक स्नोबॉल सैम्पलिंग इट इज वेर ए रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट द अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर ए टेस्ट और स्टडी में जो रिसर्चर है पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेगा वो और पार्टिसिपेंट्स को फर्दर आगे रिक्रूट करेंगे फॉर डेटा कलेक्शन इट इज यूज वेर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आर हार्ड टू फाइंड It is also called snowball sampling because, in theory, once you have the ball rolling, it picks up more snow along the way, and it becomes larger and larger. It is also a non-probability sampling technique in which the samples have traits that are rare to find. This is a sampling technique in which existing subjects provide reference to required samples required for a research study.
हमारा क्वेश्चन था इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू स्टडी कंडक्ट ऑन पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ सैम्पलिंग वुड बी मोस्ट अप्रोड है द करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री उद्देश्य पर प्रतिदर्श और पर्पज ऑफ सैम्पलिंग नाउ वी कम टू क्वेश्चन नाइन ए वेइंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ द इंडियल्स इट विल बी इंडिकेटिव ऑफ एक तुला मशीन अधिकांशतः व्यक्तियों को वजन बढ़ाकर बताती है या निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि का द्योतक है या अधिक त्रुटि व्यवस्थित त्रुटि मानक त्रुटि या संभावित तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टमैटिक एरर व्यवस्थित त्रुटि अब एरर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर सिस्टमैटिक एरर ऑलवेज अफेक्ट्स मेजरमेंट्स द सेम अमाउंट और बाय द सेम प्रोविजन प्रोवाइडिंग दैट ए रीडिंग इज टेकन द सेम वे ईच टाइम फॉर एग्जाम्पल दिस कुड हैपन विद ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स इफ जस्ट बिफोर द एक्सपेरिमेंट्स वर टू बी मेड समथिंग ऑलवेज और ऑफन कॉज द ब्लड प्रेशर टू ग्रो अप एंड एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इफ इट कंसिस्टेंटली चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली बार बार उसमें एरर आ रहा है तो दिस इज एन सिस्टमेटिक एरर और रेंडम एरर आर कॉज बाई हैपनिंग और डिस्टर्बेंस अबाउट विच वी आर अन अवेयर जिनके बारे में पता नहीं होता वो थे रेंडम एरर रेंडम एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर कॉस्ड बाई अन नोन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड एर स्टैंडर्ड एर ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज द अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेवेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सैम्पल पॉपुलेशन द स्टैंडर्ड एर इज ए स्टैटिस्टिकल टर्म दैट मेजर्स द एक्यूरेसी विद विच ए सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स ए पॉपुलेशन बाई यूजिंग स्टैंडर्ड डेवेशन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड एर एंड स्टैंडर्ड डेवेशन is such that for a given sample size standard error equals to the standard deviation divided by the square root of sample size ab isme formula hota hai standard error ko hum se is equal to sigma upon under root n where sigma is the standard deviation and n is the sample size and where se is the standard error of the samples the standard error is inversely proportional to the sample size the larger the sample size the smaller is the standard error and one is probable error probable error is used to help find the range of effective measurement increments probable error jaisa ki hame pata hai correlation coefficient mein humne padha tha probable error of coefficient of correlation coefficient it helps in determining the accuracy and reliability of the value of the coefficient that in no that in so far depends on the random sampling iska formula hota hai pe is equal to 0.675 Into one minus r square by n, where p is the probable error, r is the coefficient of correlation, and n is the sample size. Now, our question was: Weighing machine mostly over measures the weight of the individuals. It will be said to be indicated of so the correct answer option two. That is systematic error. Now we come to last question, question ten. Which of the following are the assumptions underlying the use of parametric statistics? The assumptions are parametric. The variable being studied is continuous. scores are normally distributed variances over all groups are equal but the option 2 is false because in case of statistics the scales used are interval and ratio so ab hame dekhna kaun kahan pe option a c or d d is false so we will eliminate this b b b a c and e so the correct answer is option 2 assumptions kya hote hain parametric test ke normality that is data have a normal distribution or at least is symmetric homogeneity of variances data from multiple groups have the same variance linearity data have a linear relationship independence data are independent and type of scale is ratio or interval scale so the correct answer of this question is option 2 today we will discuss antian and education paper to june 2019 statistics previous year questions with explanation this is question 1 from the list given below identify the statements which appropriately describe the main characteristics of steps in a scientific method a identifying and defining the problem b defining the population and sampling procedure c selecting a sample d formulating hypothesis e collecting organizing and analyzing of data f fixing the framework for data analysis g formulating conclusions and h verification action or modification of the hypothesis इसमें हमें साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स बनाने हैं बताने हैं करेक्ट सीक्वेंस में अब हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम 
एंड सेकेंड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथिस थर्ड स्टेप इज कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फोर्थ इज फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन एंड फिफ्थ इज वेरीफिकेशन रिजेक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथिस सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन टू आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ मूव टू क्वेश्चन टू स्कूल टीचर प्लान स्टडी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विल बी अप्रोप्रेट फॉर दिस स्टडी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन इन दिस केस द रिसर्च अडॉप्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बिकॉज इट इज द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विच इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इन दिस करेंट नेहरियो द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स शुड बी डिस्क्राइब इन द डिस्क्रिप्टिव मैनर द स्कूल टीचर नीड्स टू प्लान नॉन डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थ्री Now we move to next question. In randomly constituted two groups, experiment and control researcher obtains the following results after using a parametric t-test. Value of t is equal to three, or n is equal to three hundred. On the basis of this evidence, which decision in respect of substantive research hypothesis and null hypothesis will be justified? A t-test. हमें पता है कि t-test is for a small sample, and standard deviation is में दिया होता है unknown, and standard deviation is for is uh, unknown. Here the p-value comes out to be 2.58, which is greater than the tabulated value. Since calculated value is uh, greater than the tabulated value, so null hypothesis will be rejected. Calculated value is greater than the table value, so null hypothesis will be rejected and research hypothesis will be accepted. इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी हैं अगर null hypothesis accept होगा तो research hypothesis reject होगा. और जब भी रिसर्च हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो रिसर्च रिजेक्ट होगा ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर और मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिसर्चर गिव्स टू टेस्ट वन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड अंदर इन मैथमेटिक्स ही फाइंड्स द मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द ईच ऑफ द टू ग्रुप्स एन इक्वल टू थर्टी अब हमें पता है एनपीसी के बारे में दिस इज ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर इंग्लिश का मीन दिया हुआ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, सो 50, 60 एंड इन मैथमेटिक्स मीन इज 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, सो डिफरेंस इज ऑफ वन सिग्मा एंड वन सिग्मा इट मींस इट विल इंक्लूड दिस वैल्यू 50 plus 34.13 is equal to 84.13. So correct answer will be option two. इसको आप यहाँ भी समझ सकते हैं इंग्लिश का दिया हुआ है. Mean 50, standard deviation 10 है. तो 50 के बाद 60, 60, 10, 70, 80. On the left side, it is 50 minus 10, 40. 40 minus 10, 30. 30 minus 10 is 20. <coughs> for psychology, uh, sorry, for maths, <coughs> mean is given as 60. Standard deviation is 12. So 60 plus 12 is 72. 72 plus 12 84. And on the left side, 60 minus 12 is 48. 48 minus 12 is 36. And now we will. This is the mean of. Uh, English and this is math. यहाँ area जो आ रहा है this is one sigma. Now you can see for normal distribution all measurements are from mean mean to ten thirty four point one three. So fifty plus thirty four point one three is eighty four point one three. So correct answer is equal to which is approximately equal to eighty four. Next question: A teacher researcher has obtained data from a questionnaire used for teachers and head teachers in the form of a contingency table of three by three or anxiety and awareness levels. Which statistical test will indicate whether the two variables are interdependent? 
इसमें हम यूज करेंगे का स्क्वेयर टेस्ट का स्क्वेयर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विच इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा डेटा गिवन और कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रीक्वेंसी काउंट्स और कैटेगरीज इट इज यूज फॉर टू ब्रॉड पर्पजेज गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस एट बोथ द वेरिएबल्स एनजाइटी एंड अवेयरनेस आर इंडिपेंडेंट स्पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन टीचर नीड्स टू डू का स्क्वेयर टेस्ट टू इंडिकेट वेदर टू वेरिएबल्स आर इंटर डिपेंडेंट सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर क्वेश्चन सिक्स In a research study, the effect of three independent variables such as gender, socio-economic status of the family, and locus of control on scholastic performance in social studies was to be ascertained. The dependent variable was measured using an interval scale. Which of the following statistical techniques will be considered appropriate for this data? This may three independent variables be given: gender, socio-economic status, and of the family and locus of control. और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस तो हमें पता है कि एफ टेस्ट होता है या एनोवा टेस्ट विच इज यूज फॉर मोर देन टू वेरिएबल्स सो हेयर एफ टेस्ट विल बी यूज इन दिस कंडीशन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट एफ टेस्ट इज यूज इन दिस सिचुएशन बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन टू सो एफ टेस्ट विल बी यूज and also the dependent variable was measured using an interval scale so this is also an important condition therefore f test is the most useful for this study hence the answer is f test now we move to next question in a testing survey of class 10 students with n is equal to 500 n hame diya hua hai 500 mean is given as 80 and their mean was observed as 18 and standard deviation is given as 8 assuming normality of distribution of their scores how many students would be below the score of a student getting 88 hame formula pata hai z ka z score is equal to x minus m by sigma where x here is 88 mean is 80 sigma is 8 so 8 upon 8 is, is equal to 1 is equal to plus 1 sigma प्लस वन सिग्मा की हमें वैल्यू पता है एनपीसी पे कितनी होती है अगर हम एनपीसी बनाएं इसमें तो यहाँ होता है 50 प्लस वन सिग्मा तो 50 प्लस 34.13 फोर इज एट्टी फोर दिस इज द वैल्यू अब 100 के लिए वैल्यू है 84.13 फोर एन इज एन दिया हुआ है यार एन इज गिवन इज 500 so value will be 84.13 by 100 into 500 so 84.13 into 5 is approximately approximately 521 so the correct answer will be b option here you can see z score is equal to formula for z score is given here is x minus m by sigma 88 value is plus 1 sigma plus 1 sigma is 34.13 so the correct answer is this okay so fine students now we will move to next question a researcher intends to study the adjustment problems of students who are slum dwellers what should be the sampling procedure used for such a study ek shodharthi jhuggi mein rehne wale chhatro ki samayojan samasya par shodh karne ki mancha rakhta is prakar ke adhyan mein pratidarsh prakriya kya honi chahiye so the type of sampling used here is cluster sampling it is a type of probability sampling To study the problems of adjustment to a slum dwellers, researcher needs cluster sampling. In cluster sampling, the researcher will divide the population into small groups known as clusters. In small groups, the researcher divide कर लेगा clusters में. Then a simple random sampling is drawn. Simple random sample is drawn from will be drawn from each cluster for the analysis of data. So the answer is cluster sampling. So answer is option three. Now we move to next question. Which of the following represents the distinctive feature of qualitative research? अब ऐसा हमें पता है qualitative research is based on there are two types of researches one is qualitative and one is quantitative. Qualitative it is a non-numerical data, non-numerical data, and it is perspective based and inductive and meaning giving. So the answer is option A. In behavioral sciences, researches are of two types. जैसा कि हमें पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा हम गैदर करते हैं लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व इन रिसर्च विद क्वालिटेटिव विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज क्वालिटेटिव इन 
research it is perspective based inductive and meaning giving in nature so we move to next question question 10 what is the distinctive feature of case study research case study ka feature study research ka distinctive feature kya hai nimlikhit mein se kaun se case अध्ययन शोध की प्रमुख विशेषता है केस की समस्या का समाधान करने में सहायता सामान्यकरण पर पहुंचना एक विस्तृत केस इतिहास प्रस्तुत करना केस की गहन समझ विकसित करना सो द आंसर इज ऑप्शन थ्री डेवलपिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस केस स्टडी रिसर्च एम्स एट एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ अंडरलाइंग बिहेवियर ऑफ फिनोमना इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च फील्ड वर्क इन्वॉल्विंग डेटा कलेक्शन मे बी अंडरटेकन प्रायर टू द सेटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑफ द research problems this research develops an in-depth understanding of the case providing description or document and classify a situation event of phenomena paper to july 2018 statistics previous year questions with explanations question 1 a researcher used t test to compare two means based on independent samples and found the t value to be significant at 0.05 level this means the chances are 5 out of 100 that the difference between means has occurred due to sampling errors अब हमें पता है कि एक रिसर्चर ने टी टेस्ट को कंडक्ट किया दो मींस इंडिपेंडेंट सैंपल्स के कंपेयर करने के लिए कि टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल तो इसका मतलब क्या हुआ अब हमें पता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस दैट ऑफ Committing the type one error and type one error is when we the probability or chance of rejecting the null hypothesis when it happens to be true. अगर null hypothesis सही है और उसे हम by chance reject कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं type uh, level of significance और इसका opposite होता है confidence level और confidence level को हम बोलते हैं the probability of accepting the null hypothesis when it is ट्रू जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसे हम डिनोट करते हैं एल्फा से और कॉन्फिडेंस लेवल है इसे हम डिनोट करते हैं वन माइनस एल्फा से अब हमें पता है किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की क्या हो सकती है वन तो एक चीज़ है एल्फा और प्लस वन माइनस एल्फा इट मीन्स इट इज इक्वल टू वन अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तीन तरह के होते हैं अगर वन परसेंट या जीरो पॉइंट जीरो वन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो कॉन्फिडेंस लेवल इसका अपोजिट होगा 99% या 0.99 अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और 0.05 है तो कॉन्फिडेंस लेवल होगा 95% और 0.09 एंड इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 10% और 0.10 कॉन्फिडेंस लेवल विल बी 90% और 0.90 सो so द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए द चांसेस आर 5 आउट ऑफ 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैंपलिंग एरर्स यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% परसेंट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 5% परसेंट चांसेस या प्रोबेबिलिटी है कि ये नल हाइपोथेसिस जो सही थी उसको रिजेक्ट कर दिया है बाई चांस फाइव परसेंट तो करेक्ट ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन ए और वी मूव टू क्वेश्चन टू ए रिसर्चर यूज वो टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ऑन द सेम डाटा ऑप्टेन फ्रॉम टू ग्रुप्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड टी एंड एफ इफ कैलकुलेटेड वुड बी टी टेस्ट हमें पता कब होता है वेन देर इज ए स्मॉल सैम्पल साइज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता होना चाहिए और एफ टेस्ट के लिए हमें क्या होता है कि स्क्वेयर ऑफ वेरियंस भी हम बोलते हैं इसको तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन टू टू बी स्क्वेयर इज गोल टू एफ नेक्स्ट बिलो आर गिवन टू सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट वन सेट वन में दिए हुए पैरामेट्रिक टेस्ट और सेट टू में दिए हुए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अब हमें ने करेक्ट मैचिंग करनी है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट इज मैन विटनी यू टेस्ट डिपेंडेंट टी टेस्ट इज विली ऑक्सोन टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट इज क्रिस्कल वॉलिस एस टेस्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री फोर एंड टू आंसर ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नाउ वी मूव टू क्वेश्चन फोर इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर परसेंटाइल रैंक ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एट माइनस वन जेड इज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटाइल रैंक ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा माइनस वन जेड पे इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं हमें पता है एनपीसी दिया हुआ है एनपीसी प्लस माइनस माइनस 
प्लस माइनस थ्री सिग्मा होता है तक होता है और इट हैज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर अब हमें माइनस वन सिग्मा की वैल्यू बनानी है विच इज फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन एंड सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिक्सटीन अब हमें ऑप्शन देखना है ऑप्शन सिक्सटीन इज इन ए सो करेक्ट आंसर इज आंसर ए सिक्सटीन Now move to question five. In a sample distribution with n equal to 300, m is equal to 60, s is equal to 20. Number of cases falling out of the score 48 will be. Here we have n given, it is 300. Sample size mean given is 60. Standard deviation or sigma we have given is 12. Now we have z ka formula. We know z is equal to x minus m upon sigma. X is the raw score. X we have given is 48. So 48 minus 60 upon 12 is equal to minus 12 upon 12, which comes out to be minus one sigma. A minus one sigma ki value hume pata kitni hoti hai? Minus one sigma ki value hoti hai 16. Minus one sigma is equal to 16. Ab 100 minus hume 16 karna hai, to ye aa gaya 84. Ab 100 pe agar 84 diya hai, to 300 sample size pe kitna hoga? 84 by 100 into 300, which comes out to be 252. So the correct answer of this question would be option A, 252. Is me, is me, we can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way. We can also take one way or the other way.